টেকনিকি জি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অলসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবের অধ্যায় দেখাই পর্বে আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের খ নম্বর क्वेश्चनটা সলভ করব এখানে বলছে 2018 সালের 31 ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য আয় ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করতে তো খাজানগর ক্লাবের প্রাপ্তি সমূহ থেকে আমরা মুনাফা জাতি আয়গুলো বের করব এবং প্রদান থেকে মুনাফা জাতি ব্যয়গুলো বের করব তো প্রথমে হচ্ছে আমরা আয়ের সাইডটা করব দেখো আয়ের মধ্যে চাঁদা আছে 2018 সালে 41500 এবং দেখো এর মধ্যে বলছে আগামী বছরে চাঁদা আছে 3000 যেটা অগ্রিম আমরা মাইনাস করে দেব 3000 মাইনাস করলে আমাদের এখানে থাকবে হচ্ছে কত 38500 আর দেখো এখানে বলতেছে 400 জন সদস্য আছে প্রত্যেককে 100 টাকা করে চাঁদা দেয় তাহলে আমাদের 400 ইনটু 100 সমান সমান 40000 40000 এর মধ্যে আমরা 38500 টাকা পেলাম তাহলে আমাদের এখন 1500 টাকা অনাদে আছে এটা আমরা যোগ করব এটা হচ্ছে মোট চাঁদার পরিমাণ এরপর দেখো বিনিয়োগের সুদ এটা কত আছে 800 টাকা কিন্তু এখানে দেখো বিনিয়োগ আছে 50000 10% তাহলে 50000 এর উপর 10% করলে কত আসে 1500 5000 টাকা আসে এখন দেখো 5000 এর মধ্যে আবার বলতেছে 1 7 2018 তারিখে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার মানে কি এটা হাফ করে ফেলবো ইনটু 6 বাই 12 তাহলে সমান সমান কত আসবে 2500 টাকা আসবে তাহলে আমাদের বিনিয়োগের সুদ টোটাল 2500 কিন্তু এখানে দিছে কত দেখো 800 তাহলে এখনো বাকি আছে কত 1700 এই 1700 আমরা যোগ করব অনাদায় যেটা তারপরে দেখো অনুদানে কি বলতেছে অনুদান আছে হচ্ছে 45000 টাকা এই যে কিন্তু এখানে বলতেছে হচ্ছে কি প্রাপ্ত অনুদানের 3 পঞ্চমাংশ অর্থাৎ 5 ভাগের 3 অংশ দিয়ে একটি দরিদ্র কল্যাণ তহবিল নির্ণয় করতে অবশিষ্ট অংশ মুনাফা জাতীয় আয় তাহলে দেখো এখানে মোট 5 ভাগ যদি হয় তাহলে 5 দিয়ে ভাগ দাও 45000 রে তাহলে 1 ভাগ সমান সমান আসবে দেখো 9000 9000 এর মধ্যে এটা দিয়ে যদি এখন আমরা 3 গুণ দিই 3 তাহলে কত আসবে দেখো 27000 এই 27000 দিয়ে বলতেছে কি একটা দরিদ্র কল্যাণ তহবিল তৈরি করতে আর আরো 9000 দিয়ে আমাদের বাকি আছে কত 2 ভাগ মোট 5 ভাগের মধ্যে 3 ভাগ চলে গেছে 2 ভাগ তাহলে কত 18000 টাকা আমরা মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে নিয়ে আসব তাহলে অনুদানে 18000 টাকা আসবে মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে এবার আমরা হচ্ছে কি আয় সমূহ লিখে ফেলি আসো এই হচ্ছে কি আমাদের মোট আয় তাহলে এখানে দেখো আমরা প্রথমে লিখব হচ্ছে চাঁদা যেটা আমি তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে দেখিয়েছি চাঁদা মোট আমরা পেয়েছি কত 41500 এইবার হচ্ছে এর থেকে আমরা বাদ দিব অগ্রিম অগ্রিম ছিল 3000 তোমরা দেখছো সমন্বয়ের মধ্যে তো এই 3000 আমরা মাইনাস করব করলে কত আসবে 38500 আর দেখো মোট সদস্য সংখ্যা 400 জন 100 করে চাঁদা দিলে মোট 40000 হবে তার মধ্যে দেখো আমরা 40000 এর মধ্যে 38500 যদি পাই তাহলে অনাদায় আছে কত 1500 এই 1500 টাকা এখন আমরা যোগ করব যোগ অনাদায় এখন তোমরা এখানে এইভাবে লিখতে পারো অনাদায় ক থেকে এই যে ক হতে কারণ ক নাম্বার क्वेश्चन স্টিল আমরা এটা সলভ করছি এই 1500 টাকা যোগ করলে মোট আমাদের এখানে 40000 টাকা চাঁদা চলে আসবে এই যে এরপর দেখো কি আছে বিনিয়োগের সুদ 800 আর এই যে বকেয়া আছে 1500 এই যে 2500 এর মধ্যে 800 পেলে 1700 বকেয়া থাকে এই 1700 আমরা নিয়ে আসব তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ 800 যোগ অনাদায় অনাদায় কত আছে আমাদের 1700 যোগ করলে মোট এই দেখো আমাদের 2500 বিনিয়োগের সুদ এই যে আমরা বের করেছিলাম 2500 এখানে দেখো 2500 চলে আসছে এরপর অনুদানে আসো আমাদের অনুদান আছে হচ্ছে মোট দেখো 45000 আমরা এখানে লিখব 45000 ইনটু দেখো বলছে 5 ভাগে 3 ভাগ দরিদ্র কল্যাণ তহবিলে দিতে তাহলে আরো 2 ভাগ থাকবে তাহলে আমরা এই 5 ভাগের 2 ভাগ কত আসবে 18000 টাকা এই যে আমরা নিয়ে আসছি তাহলে দেখো আমরা 40000 চাঁদা 2500 টাকা বিনিয়োগের সুদ আর 18000 হচ্ছে অনুদানের যে অংশ মুনাফা জাতি বলছে এটা নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে আমাদের কি মোট আয় মানে আমরা এটা যোগ করব যোগ করলে আমাদের আসে হচ্ছে 60500 টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মোট আয়ের পরিমাণ এবার আমরা ব্যয়ের সাইডে যাব ব্যয়ের মধ্যে প্রথমে আছে দেখো বেতন কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো বেতন আছে 18000 এখানে লেখা আছে 3 চতুর্থাংশ অর্থাৎ কি 4 ভাগের 3 ভাগ হচ্ছে 18000 যেটা আমরা পেয়েছি একটু খেয়াল করো যদি 18 কে এখন আমরা কি করি 3 দিয়ে ভাগ দিই দেখো আমি এই দিকে দেখাচ্ছি উল্টা কারণ ওইদিকে জায়গা নাই আমাদের এর জন্য তো 3 দিয়ে যদি 18 কে ভাগ দিই তাহলে এক ভাগ সমান সমান কত আসবে 6000 তাহলে 4 দিয়ে এবার 6 এর গুণ দাও গুণ 4 সমান সমান দেখো 24000 আসবে তাহলে আমাদের মোট বেতন আসার কথা 24000 তাহলে 3 ভাগ 18000 দিছে তাহলে এখনো বাকি আছে কত দেখো 18 এর সাথে 6 যোগ করলে 24 হবে তাহলে 6000 টাকা এখন আমাদের কি আছে বেতন বকেয়া আছে তাহলে এটা আমরা কি করব যোগ করব তাহলে এখানে আমরা লিখব বেতন 18000 যোগ বকেয়া কত 6000 তোমরা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো আ বুঝলে এটা আবার একটু দেখবা মন দিয়ে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে দেখো আমি আবার বলি 18000 কে যেহেতু 3 ভাগ আমরা 18000 পেয়েছি এই জন্য তাহলে দেখো এখানে বেতন আছে কি 4 ভাগের 3 ভাগ 18000 তাহলে 18000 যদি 3 ভাগ হয় তাহলে 3 দিয
তিন ভাগ যদি আঠারো হাজার হয় তাহলে এক ভাগ কত ছয় হাজার এটা আমাদের বকেয়া ছিল এই যে আমরা যোগ করছি এবার দেখো আমাদের মোট বেতন চব্বিশ হাজার চলে আসছে এবার দেখো আমাদের এখানে কি আছে ভাড়া আছে ভাড়ার কোনো সমন্বয় নাই তাহলে ভাড়া হচ্ছে বারো হাজার সরাসরি কি করব নিয়ে চলে আসবো তাহলে আমরা এখানে লিখি ভাড়া তো বারো হাজার এরপরে আছে দেখো হচ্ছে কি মনিহারি বিনিয়োগ খেলাধুলা সরঞ্জাম আসবে না মনিহারি আছে কত সাত হাজার এটা আমরা নিয়ে আসবো তাহলে এখানে লিখি মনিহারি সাত হাজার এরপরে আর কোনো সমন্বয় কিন্তু নয় দেখো নগদ আর ব্যাংক জমা এগুলো হচ্ছে আমাদের সম্পদ আসবে না এবার নিচে একটা সমন্বয় আছে দেখো বলছে আসবাবপত্র এবং খেলাধুলা সরঞ্জামের সমাপনী জের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় খেয়াল করো কিন্তু এখানে বলে না প্রারম্ভিক জের বা নতুন ক্রয়কৃত বলছে সমাপনী জের তার বছর শেষে মোট খেলাধুলা সরঞ্জাম কত আছে সেটা আর আসবাবপত্র কত আছে ওটার উপরে দশ পার্সেন্ট হারে অবচয় ধরতে করছে বলছে তাহলে আমাদের দেখো প্রথমে আছে আসবাবপত্র আসবাবপত্র দেখো কত আছে আমাদের এখানে আসবাবপত্র আছে পঁয়ত্রিশ হাজার আর নতুন কোনো আসবাবপত্র ক্রয় করে নি তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজারের উপরে দশ পার্সেন্ট আমরা যদি অবচয় ধার্য করি তাহলে এখানে লিখি অবচয় আসবাবপত্র দেখো পঁয়ত্রিশ হাজার ইন্টু দশ পার্সেন্ট কত আসবে তিন হাজার পাঁচশো টাকা একটা এরপরে বলছে খেলাধুলা সরঞ্জামের সমাপনী যে তাহলে খেলাধুলা সরঞ্জাম আগের ছিল ষাট হাজার নতুন দেখো ক্রয় করছে নয় হাজার তাহলে মোট কত হলো উনসত্তর এইটা আমরা নিয়ে আসবো তাহলে এখানে দেখো খেলাধুলার সরঞ্জাম খেলাধুলার সরঞ্জাম দেখো মোট কত ষাট হাজার যোগ নয় হাজার তাহলে মোট কত আসতেছে উনসত্তর হাজার এর উপরে দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করব তাহলে আমাদের কত আসবে ছয় হাজার নয়শো টাকা এ হচ্ছে কি খেলাধুলার সরঞ্জামের অবচয় তাছাড়া দেখো আমাদের এখানে আর কোনো ব্যয় নাই এবার আমরা মোট আয়কে এই পাশে নিয়ে আসবো এনে কি করব ব্যয়গুলা মাইনাস করব তাহলে আমাদের মোট আয় কত ছিল ষাট হাজার পাঁচশো এখান থেকে আমরা কি করব ব্যয়গুলো মাইনাস করব করলে যেটা আসবে সেটা হবে কি আমাদের ব্যয় অতিরিক্ত আয় এখানে মাইনাস করলে আমাদের থাকে হচ্ছে সাত হাজার একশো টাকা এটাই হচ্ছে আমাদের কি ব্যয় অতিরিক্ত আয় ব্যয় অতিরিক্ত আয় এটা আমরা কি করব মূলধনে স্থানান্তর করব মূলধনে স্থানান্তরিত দেখো এই সাত হাজার একশো তাহলে দেখো আমরা মোট আয় নিয়ে আসছি এনে আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিয়ে যেটা বের করছি এটা হচ্ছে আমাদের আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থাৎ ব্যয় অতিরিক্ত আয় এই ছিল হচ্ছে খাজানগর ক্লাবের আয় ব্যয় হিসাবের ব্যয় অতিরিক্ত আয় আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তো এরপরে আমি তোমাদেরকে দিনে শুরু বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের গ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ইনশাল্লাহ সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ